ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ബുക്കിൻ്റെ ഡെപ്താണ് അതായത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൈസ് പമ്പ് ആവാനായിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ടത് പത്ത് മില്യൺ ആണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൈസ് ഡമ്പ് ആവാനായിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ ആണ് അതായത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൈസ് മുകളിലോട്ട് മാർക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ ഇവിടെ വേണ്ടത് ബൈനാൻസിൽ ബൈനാൻസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൈസ് വ്യത്യാസം വരാൻ ഇവിടെ വേണ്ടതാകെ ടെൻ മില്യൻ്റെ എന്താണ് മണി ഫ്ലോ ആണ് മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ നോട്ട് ലിമിറ്റ് ഓർഡർ മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ആണ് വേണ്ടത് ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് എന്നുള്ളത് അത് ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ബി ടി സി ആണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി ബൈനാൻസിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം അതായത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എഴുന്നൂറ് ബില്യൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ബി ടി സിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനാല് ബില്യൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കലി വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പതിനാല് ബില്യൻ്റെ ഫോ ഫ്ലോ വേണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫറൻസ് വരാൻ ആകെ വേണ്ടത് പത്ത് മില്യൺ മതി ഓക്കെ ടെൻ മില്യൺ ഓൺലി ടെൻ മില്യൺ ഈസ് നീഡ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് പ്രൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഓരോ എക്സ്ചേഞ്ചിലും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബൈനാൻസിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ലോക്കൽ ബിറ്റ്കോയിൻ ലോക്കൽ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫറൻസിലൊക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ ചില സമയത്ത് കിട്ടാറുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിലും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കുറഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ബി ടി സി വാങ്ങാനും വിൽക്കാനൊക്കെ പറ്റാറുണ്ട് ഓക്കെ കൂടിയ വിലക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ബാഡ് ബാഡ് ബി ടി സി ആയിരിക്കും ബാഡ് ബി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല ലോണ്ടർ ചെയ്തതോ അല്ലാണ്ട് അതിൽ വല്ല എന്താ പറയുക ക്രിമിനൽ കേസിൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും ക്രൈംസിന് യൂസ് ചെയ്തതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ അവർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പി ടു പീസ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് സോ സെൻട്രലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത തരത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വഴി നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിനും എട്ട് ലക്ഷത്തിനൊക്കെ ഇതിൽ ട്രേഡ് ആവുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫ്ലോ അല്ല ആക്ച്വലി പ്രൈസ് ഡിസൈഡ് പ്രൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെ അതിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ളത് ഒന്ന് ബൈ സെയർ ലിക്വിഡിറ്റി രണ്ടാമത്തത് സെൽ സെയർ ലിക്വിഡിറ്റി സെൽ സെയർ ലിക്വിഡിറ്റി ഈ ഇത് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞൊന്നും അറിയില്ല മാർക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും മാർക്കറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോയിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരു രണ്ട് ഡോളർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഡോളർ ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡോളർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഡോളർ ഫോർ ഡോളർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡോളർ ആണുള്ളത് ഇവിടെയാണ് എന്തുള്ളത് ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവിൽ നല്ല രീതിയിൽ ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഇല്ല വൺ ഡോളറിൽ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഇല്ല ത്രീ ഡോളറിൽ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഇല്ല ഫോർ ഡോളറിലാണ് കുറച്ച് ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന് സംഭവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ കാണണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജിയോ ഓട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ജിയോ ഓട്ടസ് അതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ സി ഓർഡർ ബുക്ക് ഇത് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഇതൊരു ലോ ട്രേഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ബുക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങ
ഓക്കെ ഇത് യു എസ് ഡി ഡി പേരിൽ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഐ എൻ ആർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് യു എസ് ഡി ഡിയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോയിൻസ് മാത്രമേ അവർ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അത് അവർ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡർ ബുക്കിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുഷി നോക്കുന്ന സമയത്ത് സുഷി ആറ് ഡോളർ ഓക്കെ സുഷി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് സുഷി ആറ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് യെസ് സുഷി കറക്റ്റ് ആണ് അവർ അതിന് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ബുക്കിന് ഡെപ്തി ഇല്ല ഐ തിങ്ക് ഇത് വല്ല ഒറാക്കൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനായിരിക്കണം കാരണം ഇത്രയും ഇതിലിപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ട്രേഡ് നടക്കാൻ ഇതായിരിക്കും ഓർഡർ ബുക്കിന് തീരെ ഡെപ്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു ജിയോ ടെസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സി ആർ വി ഒ എക്സ് ടി ഇതങ്ങനെ അധികം അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലാത്തൊരു പോയിൻ്റ് അപ്പം ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചാർട്ട് നമ്മൾ ഐ എൻ ആർ പേരിൽ അല്ലാത്ത യു എസ് ഡി ഡി പേരിൽ നോക്കിയതിൻ്റെ സമയത്ത് ചാർട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഐ എനിക്കിത് അഷ്വർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഒറാക്കിൾ വെച്ചിട്ട് അവർ ഡാറ്റ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ബൈനാൻസിലെ പ്രൈസിൽ കറക്റ്റ് ഡാറ്റ അവിടെ മിമിക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഓർഡർ ബുക്കിന് ഡെപ്ത് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഐ എൻ ആർ പേരിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒ എക്സ് ടി ഐ എൻ ആർ അത് ഇരുപത്തെട്ട് ഡോളർ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒ എക്സ് ടി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ യു എസ് ഡി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ടാണ് കേട്ടോ ബൈനാൻസിലുള്ള പ്രൈസ് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇരുപത്തെട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈനാൻസ് എന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ബയർ ബയർ ആണെന്ന് ബയർ ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബയർ ഇയാളാണ് ഇരുപത്തേഴ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബയർ ബൈങ് ഓർഡർ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ മതി കഴിഞ്ഞ വൺ അവറിലുള്ളതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫ്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ എവിടെയാണോ അങ്ങോട്ടാണ് പ്രൈസ് പോവുക ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഡോളർ നിന്ന് ഒരാൾ മാർക്കറ്റ് സെല്ല് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഡറാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് മാർക്കറ്റ് ബയർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ബയർ ആണ് അയാൾക്ക് അയാൾ ഒരു ബയർ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സാധനം വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലറിൻ്റെ അടുത്താണല്ലോ ഞാനത് വാങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഏതൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ സെല്ലർ നാല് ഡോളറല്ലേ അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ മാർക്കറ്റ് ബൈങ്ങിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള കറണ്ട് പ്രൈസ് കറണ്ട് ഡീല് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീല് അതുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രത്തോളം സ്പ്രെഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ രണ്ട് ഡോളർ രണ്ട് ഡോളറിന് ഒരു സ്പ്രെഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ഡോളറിൽ ആയിരിക്കും സാധനം എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് ഓക്കെ നാല് ഡോളറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ആയി രണ്ട് അതായത് അയാൾ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടാണ് നോക്കിയിട്ടാണ് രണ്ട് ഡോളർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രൈസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ലോസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇയാൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫില്ല് ആവുന്ന നാല് ഡോളറിനാണ് ഫില്ല് ആവുന്നത് ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് എൻട്രി അല്ലേ മനസ്സിലായോ ഇനി സെയിം സംഭവം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ മാർക്കറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക പുള്ളിക്ക് രണ്ട് ഡോളർ കിട്ടില്ല എത്രയില്ല കിട്ടുക സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിനാണ് കിട്ടുക കാരണം ഇവിടെയാണ് ലിമിറ്റ് ഓർഡർ അല്ലേ ഓക്കെ സെയിം സംഭവമാണ് നമ്മൾ ബൈനാൻസിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടല്ലോ പിന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഇവിടെ തൊള്ള തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴ് ബിറ്റ്കോയിൻ ഉള്ളതിൽ സെൽ സൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് എന്ത് കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പോൾ സോറി ബൈ ബൈ സൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ബൈ സൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് കൂടുതലുള്ളത് കാരണം എന്താ ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ വേണം രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗൺ ആവാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൻ്റെ ബിറ്റ്കോയിന് സെൽ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് സെൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗ
നാല് അപ്പോൾ പത്ത് ബി ടി സി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് മില്യൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒത്തിരി അധികം ബി ടി ബി ടി സി ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പത്ത് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം പത്തൊന്നൂറ് ആയിരം ഇരുപത്തഞ്ച് ബി ടി സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ടി സി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ടി സിയുടെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരാൾ മാർക്കറ്റ് ബൈയിങ് ചെയ്ത് വരാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ടി സി ബൈ ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ആ ഒരു ഓർഡർ കംപ്ലീറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഫില്ലാവുന്നത് മാർക്കറ്റ് ബൈങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും പ്രൈസ് മൂവ് ആയിട്ടേ ഫില്ലാവുള്ളൂ കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് നാൽപ്പതിനായിരമാണ് പ്രൈസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂ ഓക്കെ നാലായിരം അല്ല നാൽപ്പതിനായിരമാണ് പ്രൈസ് എന്തായാലും നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ടര ബി ടി സി ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത് നാനൂറിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരു സോറി അതെ കുഴപ്പമില്ല പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മതി ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടര വേണ്ട ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് അല്ലാണെങ്കിൽ ആറാക്കാം മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡില് എത്ര സെൽ ഓർഡർ ആണല്ലോ ലിമിറ്റ് ആറ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടല്ല ആറ് മതി പിന്നെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിലല്ല പിന്നെ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഒരു ആറ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഒരു എ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്തുള്ളത് ബി ടി സിയുടെ ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഉള്ളത് ആറും 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 പതിനെട്ടും ഏഴും ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കറണ്ട് പ്രൈസ് നാൽപ്പതിനായിരം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ മാർക്കറ്റ് ബൈ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ബി ടി സിയുടെ മാർക്കറ്റ് ബൈ ഒറ്റടിക്കണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് എത്രത്തോളം മൂവാവും ഇത് ടോട്ടൽ എക്സിക്യൂട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തിന് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പായിരിക്കും ബി ടി സി അപ്പോൾ ബൈനാൻസിൽ എന്തുണ്ടാവും പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇത് ബൈനാൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈനാൻസിൽ നാൽപ്പത് എണ്ണൂറിലാവും പ്രൈസ് ഉണ്ടാവുക വേറെ ഉള്ള എല്ലാ എക്സ്ചേഞ്ചിലും നാൽപ്പതിനായിരത്തിലാവും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സെൽ ചെയ്യും ഓക്കെ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സെൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ബാലൻസ് ആവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ബാലൻസ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് ബി ടി സിയുടെ ഇത് വന്നാൽ മതി ബൈങ് വന്നാൽ മതി ആക്ച്വലി ഇത്രയും മൂവ് ആവാനായിട്ട് ഓക്കെ ശരിക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പതിനാല് ബില്യൺ അതിന് എത്രത്തോളം ബി ടി സി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ശരി കാണിച്ചില്ല പത്ത് ലക്ഷം ടെൻ മില്യൺ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ വൺ ബില്യൺ ടെൻ ബില്യൺ ഏതാണ്ട് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ബി ടി സി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കെ ബി ടി സി ബൈങ് വന്നാൽ മാത്രമേ ശരിക്ക് ടു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളെ നേരത്തെ മാത്തമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് പ്രൈസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് ഇതിൻ്റെ കോർ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ലൈറ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു പ്രതിഭാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ ഈ പിന്നെ വെയിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സ് ഈ ടീംസ് ഒക്കെ ഇവരെ പാനിക്ക് ആക്കും ഈ റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ പാനിക്ക് ആക്കിയിട്ട് നേരെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് സെല്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലോട്ട് സെല്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതായത് ഇവിടെ കുറേ ബൈ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ആ ഓർഡർ ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രൈസ് ഒറ്റടിക്ക് ഭൂമാവും കാരണം എന്താ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ബൈങ് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റ് ബൈങ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ അഗ്രസീവായിട്ട് മാർക്കറ്റ് സെല്ലിംഗ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അഗ്രസീവായിട്ട് മാർക്കറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ
എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഡറും ഫില്ല് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബൈ ഓർഡർ ബൈ മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പ്രൈസ് അങ്ങോട്ട് പോകും അടുത്ത മോളിൽ അവിടെ ആണോ ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ല അങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ബൈ ഇവരൊക്കെ ആരെ സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ അതായത് ഈ റീറ്റെയിലേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ഇനി അവർക്ക് അവർ സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി അപ്പൊ ഇനി അവർക്ക് ബൈ സെയിൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവർക്ക് ഇനി സെൽ സെയിൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഓൾറെഡി ഉള്ള സെല്ലേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെൽ സെയിൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ല അതായത് ഇവിടെ ഒന്നും സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ ബ്ലോക്സ് ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇനി അത് അവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇനി അത് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇവിടുന്ന് ബൈ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ സെല് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അവർ ടാർഗറ്റ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ബൈ ചെയ്തു മാർക്കറ്റിലുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇവരുടെ ഇവരെ കംപ്ലീറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താനുള്ള ഓർഡർ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സ് അഗ്രസീവായിട്ട് ബൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ ലിമിറ്റ് ഫില്ലാക്കി ശേഷം ഇവർ നോക്കും മാർക്കറ്റിൽ എന്നിട്ടും നോക്കിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മാർക്കറ്റ് ബൈങ്ങ് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ബൈങ്ങ് ചെയ്യും കാരണം ഇവരുടെ ലിമിറ്റൊക്കെ ഓൾറെഡി ഫില്ലായി അതിന് ശേഷം ഇവർ ചെറുതായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ബൈങ്ങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓർഡർ മോളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കളിക്കാൻ അറിയാം നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ കളിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ടി സിയുടെ ഓർഡേഴ്സാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് റീറ്റെയിലേഴ്സിൻ്റെ വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നൂറ് ബി ടി സിയുടെ ഒക്കെ ഓർഡറിൻ്റെ വാൾ ഉണ്ടാവണം നൂറ് ബി ടി സിയുടെ അവർ കാണില്ല റീറ്റെയിലേഴ്സിന് അറിയില്ല അത് എവിടെയാണ് വാൾ ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ട്രേഡിംഗ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള ബൈ വാൾസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് ബി ടി സിയുടെ വാൾ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ബൈ വാളിലോട്ട് വരുത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ടി സി മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് സെല്ലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് സെല്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഓർഡർ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ടി സി ഓർഡർ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ സെല്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഈ റീറ്റെയിലേഴ്സ് സെല്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർ ഈ ഒരു സെല്ല് ഓർഡർ അവർ ആർക്ക് സെല്ല് ചെയ്തു ഈ ബൈ ഓർഡേഴ്സ് ലിമിറ്റ് ബൈ ഓർഡേഴ്സ് ഉള്ള മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സിന് സെല്ല് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവർ ബയേഴ്സ് ആയി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ടി സി ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബാക്കി ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബി ടി സിയുടെ ഓർഡർ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവാതെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ ഒരു അക്കൗണ്ട് വഴി അതിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യും മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ചെയ്യും അവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു ലിമിറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ള ലിക്വിഡിറ്റി എക്സിക്യൂട്ട് ആവുകയോ ചെയ്യുക അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള ലിക്വിഡിറ്റി എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അതായത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിനായിരം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൈസ് നാൽപ്പതിനായിരം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ചുപാട് ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുക ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലായതിൻ്റെ ശേഷവും മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകും സോറി 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 ഞാനത് ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ് ബി ടി സിയുടെ അത് ബൈവാളല്ലേ അപ്പോൾ സെൽ മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതിനെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഒരു ഓർഡേഴ്സിന് ഈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു എക്സ് അക്കൗണ്ട് പോയിട്ട് തുറു ഞാനൊരു പത്ത് ബി ടി സിയുടെ മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് എന്താ ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെൽ സെൽ ലിമിറ്റ് ഓർഡറിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പം ആരാ ബയസ് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവരൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ബി ടി സി ഇവരുടെ ഫില്ലായി ക
അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിന് മാർക്കറ്റിന് ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഒക്കെയാണ് മാർക്കറ്റിന് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ബേസിലാണ് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ബേസിൽ മാർക്കറ്റിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സർവൈവ് നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ കാരണം ലിക്വിഡിറ്റിയാണ് മാർക്കറ്റിന് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തു നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ നോക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഒരു പോയിന്റില് ഏത് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുക സെൽസൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നിന്ന് ലോങ് എടുത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ലോങ് എടുത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ തിങ്ങിയായിരിക്കുക പ്രൈസ് ഇവിടെ തിങ്ങിയായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ലോങ് എടുത്ത ആളുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൽ ലോങ് എടുത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർ എൻട്രി പോയിന്റിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക സെല്ല് വെക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അതല്ല ഇവിടുന്ന് ലോങ് എടുത്ത ആളുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു സെൽസൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് അതായത് സെൽസൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി മീൻസ് ഇതൊക്കെ ലോങ്ങേഴ്സ് അല്ലേ ബയേഴ്സ് ആണ് ബയോഡേഴ്സ് ആണ് ലോങ്ങേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ആക്ച്വലി ഇവരുടെ ഇവരുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള എക്സിറ്റിന്റെ ഓർഡർ ഏതാണ് സെൽ ഓർഡർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സെൽസൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ സെൽസൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ആർക്ക വേണ്ടത് മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സിന് ബെയിൽസിന് വേണം അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരിവിടെ വലിയ ലിമിറ്റ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും ലിമിറ്റ് വാൾസ് പ്ലേസ് ചെയ്യും പ്ലേസ് ബും അവിടെ നട്ടടിക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽസൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി വേണം ഇനി ബൈസൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ബൈസൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർ ഇവിടെ എന്താ പറയുക സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്യും പ്രൈസ് ചെറുതായിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നേരെ താഴോട്ട് വരുന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു എസ് എൽ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ എസ് എൽ കംപ്ലീറ്റ് ഹിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം പ്രൈസ് താഴോട്ട് വരും എന്താ അവിടെ ഉള്ള ബൈസൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തു കാരണം ഇവിടെ ഈ ഇവരുടെ അടുത്ത് ആര് അവർ ഇവർക്ക് ആര് സെല്ല് ചെയ്തു ഇത് ബൈസൈഡാണ് ഹൈ പ്രൈസിൽ ആർക്കാ വാങ്ങേണ്ടത് ഹൈ പ്രൈസിൽ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് ആകെ ഒരൊറ്റാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ ഷോർട്ടേഴ്സ് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുന്ന ആളുകൾ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ബൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരും ഇത് അതായത് അത് അത് സ്പോട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോപ്പ് അതെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം സ്പോട്ടിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും ഹൈലുള്ള ഒരു ബൈസൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് കാരണം സ്പോട്ടിലാണ് ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് വെച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതായത് ഈ ലീവറേജ് എടുത്തത് ചെയ്യാൻ പേടിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വലിയ ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അവരെന്താ ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഒക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫേക്ക് ഔട്ട് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈന് എങ്ങനെ എന്താ പറയുക ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആക്കുന്നവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ബൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ബൈസൈഡ് ഈ ബയർക്കൊക്കെ ആര് ആര് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സ് ഇവർക്ക് സെല്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ഫില്ലായി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ചിന്തിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിന് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മാർക്കറ്റിന് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രേഡിംഗ് ലൈറ്റാണ് ട്രേഡിംഗ് ലൈറ്റിലെ എല്ലാ ടൂൾസും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ബേസിക് മാത്രം ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അത് മാത്രം പഠിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് ഇതിലെ കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് സി വി ഡി ലിക്വിഡേഷൻസ് ഇതിലിപ്പോൾ ലിക്വിഡേഷൻ കാണുന്നില്ല വൈ ഇത് സ്പോട്ടിൻ്റെ ആണ് മന
സ്റ്റാക്ക് ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കുന്നതാണ് ലെയർ ലെയർ ചെയ്തിട്ട് മീൻസ് ഇതൊരു ലെയർ ആണ് ഇതൊരു ലെയർ ആണ് ഇതങ്ങനെ ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരം ഇതായത് ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ അതായത് ഒരു എണ്ണൂറിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ് ഇത്രയും ബി ടി സി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ മൂവ് ആവും ചില നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നൂറ് ബി ടി സിയുടെ ഒക്കെ വാള് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ അങ്ങോട്ട് ഫാൾ ചെയ്ത് എത്ര നോക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഓ തൗസൻഡ് ബി ടി സിയുടെ ബൈ വാള് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ പ്രൈസ് വരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൈസ് റിവേഴ്സ് ആവും ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സച്ച് എൻ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ട്രേഡിംഗ് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൈസ് ഒറ്റടിക്ക് വരുന്നത് എഫ് ടി എക്സിന്റെ ഒരു രണ്ടായിരം ബി ടി സിയുടെ ഒരു ബൈ വാള് വന്നു ഒറ്റടിക്ക് ബോം ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ട്രേഡിംഗ് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്റെ എനിക്ക് ട്രേഡിംഗ് ലൈറ്റ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു മെൻ്റർ ഉണ്ട് എന്റെ ഓക്കെ യു എസ് എയിലുള്ള ആളാണ് പുള്ളി ആണ് എനിക്കിത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നും ഓക്കെ ആക്ച്വലി പുള്ളി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജി എന്നോട് പറഞ്ഞു പുള്ളി അതായത് പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ചില ട്രേഡിൽ പുള്ളി ഈവൻ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഒരു റിജക്ഷൻ ഉണ്ടായില്ല ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സംതിങ് ഈ ഒരു ട്രേഡില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പുള്ളി ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് ആ ഷോർട്ട് പുള്ളി ചെയ്തത് പുള്ളിയുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പുള്ളിക്ക് അറിയാം എന്താണ് മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ഈ ഒരു മൂവ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പുള്ളി അത്രയും കൺഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പുള്ളി ഈ ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തത് ആ പുള്ളിക്ക് നമുക്ക് പുള്ളിക്ക് ഈ ഒരു കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തത് എന്താണ് ആക്ച്വലി അത് അത്രയും കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തത് ട്രേഡിംഗ് ലേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിനെ എവിടെ എന്തൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഓക്കെ സോ അതിന് കുറച്ച് ഇത് ഈ ഒരു വാർത്തയുള്ള കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലേഷൻ സി ബി ഡി ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം പാടെ ഒരു സെഷനിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ചെറുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ലെവൽസ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡേഷൻ ബബിൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക വി പി വി ആർ പ്ലസ് അത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളെ സാധാ ഇതില്ലേ നമ്മളുടെ സാധാ വി പി വി ആർ വിസിബിൾ റേഞ്ച് ഇല്ല അതന്നെ സംഭവം ഇപ്പം ഇതിലിവിടെ പി ഒ സി കാണിക്കുന്നുണ്ട് വി എ എൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വി എ എച്ച് കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഈ പച്ച കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ഥലം എന്ന പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബൈസൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് ബൈസൈഡ് ഡെൽറ്റ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബൈസൈഡ് വോളിയം ചോപ്പ് കാണിക്കുന്നിടത്ത് സെൽസൈഡ് വോളിയം കൂടുതലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ട്രേഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ മഞ്ഞ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഈ പ്രൈസിൻ്റെ താഴെയുള്ളതാണ് ബൈ ഓർഡേഴ്സ് പ്രൈസിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതാണ് സെൽ ഓർഡേഴ്സ് അത് കിട്ടിയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആവാത്ത ഓർഡറാണ് കാരണം ആ ഒരു ഓർഡർ പിന്നെ ഈ എക്സിക്യൂട്ട് ആയ ഓർഡറും എക്സിക്യൂട്ട് ആവാത്ത ഓർഡറും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് ബി ടി സിയുടെ എന്തുണ്ട് ഒരു വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടു പ
അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു പറയാൻ കാരണം ബൈ ഇതിവിടെ ഇത്രയും സെല്ലേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് സെല്ലേഴ്സ് ഒന്നും അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് സെല്ലേഴ്സിനും പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു ഓർഡർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഈ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല മോളോട്ട് റിവേഴ്സ് ആവുക കാരണം ഇവിടെ കുറഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് ബൈങ്ങേ വന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സെവന്റെ മാർക്കറ്റ് ബൈങ്ങ് വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഇല്ല എന്തായാലും പ്രൈസ് റിവേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ബൈങ്ങ് ഇവിടെ വരണം ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റില് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഇല്ലാതെ പ്രൈസ് എന്താ പറയുക പ്രൈസ് റിവേഴ്സ് ആകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പി ടി സിയുടെ മാർക്കറ്റ് സെല്ലിങ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു പോയിന്റില് നൂറ്റി പത്ത് എന്താ പറയാ ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ബി ടി സിയുടെ മാർക്കറ്റ് ബൈങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ആവും മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി നീ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓർഡർ ഫില്ലായോ ഇല്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഓർഡേഴ്സ് ആണ് പതിനാറ് ബി ടി സിയുടെ കുറവ് ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാ ലെയറിലും ഉണ്ടാവും കാരണം ഇത്ര ബൈനാൻസിന് അത്ര യൂസേഴ്സ് ഉള്ളതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ പല ലീവറേജറാണ് കാരണം ഒന്നാമത് ലീവറേജറെ പോസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബി ടി സിയുടെ ഓർഡറൊക്കെ എനിക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വെറും ഒരു നാലായിരം ഡോളറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മതി നാലായിരം ഡോളറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതിൽ എനിക്കൊരു ടെൻ എക്സ് ഇട്ടാൽ തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെൻ എക്സ് ലീവറേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ എനിക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബി ടി സിയുടെ ഓർഡർ കൂളായിട്ട് മാത്രല്ല വെറും നാനൂറ് ഡോളറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബി ടി സി പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ സെല്ലോ സെല് വാൾ ഉണ്ട് നൂറ്റി അയ്പത് ബി ടി സി ഇവിടെ എത്ര ഇവിടെ എത്ര മാർക്കറ്റ് സെല്ലിംഗ് നടന്നത് പതിനാറ് വെറും പതിനാറ് ബി ടി സിയുടെ മാർക്കറ്റ് സെല്ലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ബൈങ് നടന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണം നടന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ നൂറ്റി എഴുപത് ഓർഡർ ഉണ്ട് ഈ ഓർഡർ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഓർഡർ ഫില്ലായില്ല അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവര് ഈ ഒരു ഓർഡർ ഫില്ലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂവ് അവന് നെക്സ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഫില്ലായില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് എന്തുണ്ട് ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് കൂടുകയും ചെയ്യും ഇത് കുറയും ചെയ്യും അത് മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ചില സമയത്ത് ഇവർ തന്നെ അവിടെ ഓർഡർ കൂട്ടിക്കൊടുക്കും ചില സമയത്ത് ഈ ഓർഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും മാർക്കറ്റ് സെല്ലിങ് വന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഓർഡർ ഓർഡർ സീറ്റ് പോയി പോകും സോറി മാർക്കറ്റ് ബൈങ് വന്നിട്ട് ഇത് ബൈ സൈഡ് സെൽ സൈഡ് ഓർഡർ ആണ് അതായത് സെൽ ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താ ഈ ഓർഡർ കുറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് ബൈ ഓർഡേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ബൈ ഓർഡേഴ്സ് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചെണ്ണൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് ഇനി വീണ്ടും എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഓർഡർ ഫില്ലാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കും ഇനിയിപ്പോ അത് ഈ ഒരു മൂവിൽ ഫില്ലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഒരു മൂവ് കൊണ്ടുവരും ഐ മീൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മൂവ് കൊണ്ടുവരില്ല നെക്സ്റ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യും ചില ഒന്നെങ്കിൽ ഈ വാൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഇറക്കി വെക്കും ഇതിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റായി നമുക്ക് ഇത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് പുള്ളി അത്രയും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ പെർ ട്രേഡ് റിസ്ക് ചെയ്ത് അതും ഐസൊലേറ്ററിൽ ഇട്ടിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ഏതാണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നര വർഷമായി പുള്ളി ഇത് ഇത് വെച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെച്ച് പുള്ളി കം കറക്റ്റ്ലി ദിവസം ട്രേഡ് മോണിറ്റർ ചെയ്യ
പുതിയ പൊസിഷൻസ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു കാരണം സ്റ്റോപ്പ് ലോസസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചില ആളുകൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ മൂവായി ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇവിടെ വരുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഈ സ്റ്റോപ്പ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈ ഓർഡർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ബൈ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം മാർക്കറ്റിൽ പഴയ കോൺട്രാക്ട്സ് ഇവർ ഇവിടെ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെൽ കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഈ ഷോർട്ട് അതിൻ്റെ ബൈങ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ ബൈങ് അവരെ ലോസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണെന്നാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് അത് ബാലൻസ് ആവുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുന്നത് ഈ ട്രെൻഡിന്റെ ഈ ഒരു മൂവിന്റെ ആ ഒരു മൊമെന്റം കുറയുന്നു ഉള്ളതിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം ഓപ്പണിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു ലിക്വിഡേഷൻസ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ലിക്വിഡേഷൻ ഇതിനേക്കാളും കുറവാണ് ലിക്വിഡേഷൻ അതാണ് ഈ ഒരു ലെവൽ ലിക്വിഡേഷൻ ഉണ്ട് സി വി ഡി മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് സി വി ഡിയും പ്രൈസും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് കാര്യത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഡൈവേർജൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഡെൽറ്റ ബിഗ് ഡെൽറ്റ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ബിഗ് സെൽ ഡെൽറ്റ ടോപ്പിലാകുന്ന സമയത്ത് ബിഗ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി സാധാ സി ബി ഡി നമ്മൾ ഇത് സാധാ ആർ എസ് ഐ നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് ഒന്നും ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂവില് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒ ബി വി തമ്മിൽ വലിയ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇല്ല വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ബയോഡേസ് ഉള്ള ഇനിയിപ്പോ ബൈ വലിയ ബയോഡേസ് ഉള്ള ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബി ടി സി ഇല്ല അത് ചെറിയ ഓർഡർ ആണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് സെവൻ നയൻ ബി ടി സി ഉണ്ടോ ഓർഡർ വാൾസ് ഇപ്പൊ എഫ് ടി എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ടി എക്സിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വാൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കളികളില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഓർഡേഴ്സ് ഒന്ന് ഫില്ലായിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇവിടെ കണ്ടോ മാർക്കറ്റ് ബൈങ് നോക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് സെല്ലിങ് നോക്കുക ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു വാള് ബൈ വാള് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രയാണ് എത്ര അറുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ വാൾസാണ് ചെറിയ ചെറിയ വാൾസാണല്ലേ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇവിടെയും ചെറിയ വാൾസാണല്ലേ ഓക്കെ എവിടെ നോക്കും നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് മാർക്കറ്റ് സെല്ലിംഗ് ആണ് നടന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലിമിറ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റമ്പാ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറെ ഓർഡേഴ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ സമയത്ത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൈസ് റിവേഴ്സ് ആവേണ്ട ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ലെവലിലെ മാർക്കറ്റ് സെല്ലിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് സെല്ലിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓർഡർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടും പ്രൈസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ which means which means that order already cancelled edu ora kanda last ingane ivada nokkuna samayathu yes angane or chance undu adayathu market order pinne adayathu market selling veendum continue cheyidanga yes it's also a chance probability chance undu ee or point la zero kaanikkunnad endana ivada or market buying illa ellarum optimist i mean pessimistic aanu adayathu market thayotanne povunnallana ellarum vendikkunnu ora kanda ora 55 market സെല്ലിങ് വന്നു അതിന് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ബൈങ് ഇവിടെയും വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ആയി അപ്പോൾ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്തു റിവേഴ്സ് ആയി പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്യാനലിൽ വന്നത് സാധാ മാർക്കറ്റ് ബൈങ് വീണ്ടും മാർക്കറ്റിലോട്ട് കയറി വന്നു ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല കുറയുന്നത് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ പ്രൈസ് വീണ്ടും താഴോട്ട് തന്നെ വന്നിരുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വന്നു അത് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു സൈൻ അല്ല പ്രൈസ് താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടണം എന്നാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ഷോർട്സ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ലൈൻ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ
നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ കുറച്ച് സെൽ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ മീൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലോങ് ചെയ്ത ആളുകൾ പിന്നെ വെക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങളവിടെ ചോദിക്കാം ബട്ട് അത് നമുക്ക് അതല്ല ഇത് കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഈ ടാർഗറ്റിൻ്റെ എസ് എല്ലിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൻ്റെയും ഓർഡറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം അത് സ്റ്റോപ്പ് ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ആ ഓർഡർ ഓർഡർ ബുക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൈസ് ട്രിഗർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് എല്ലും ടി പി ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടില്ല ആ കിട്ടുന്ന ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സും ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തരുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ചസ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊരു വാളായിരുന്നു ആ വാള് ഇവിടുന്ന് എഫ് ഡി എക്സ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് ആ വാൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും വൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രൈസ് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ റിവേഴ്സ് ആയി പോകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചത് ഓർഡർ ഫിൽ ആയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കുറേ ബൈ വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ എത്തിയില്ല പക്ഷെ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇതേപോലെ നല്ല ബൈ ബൈ വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഇവിടുത്തെ ബൈ വാൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ചെടുത്തു പ്രൈസ് ഏതാണ്ട് ഇതുവരെ വന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓർഡർ അങ്ങനെ കുറേ ലെയർ ആയിട്ട് എടുക്കില്ലേ പ്രൈസ് റിവേഴ്സ് ആയി ഇതിന് ഏറ്റവും ഡോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സീറോ കാണാൻ പറ്റും സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മാർക്കറ്റ് ബൈ ബൈങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ മാർക്കറ്റ് ബൈങ്ങേ ഉള്ളൂ അമ്പത്തൊന്ന് മാർക്കറ്റ് ബൈങ് ഓക്കെ ചെറുതെ ഇതൊക്കെ ഒരു ബൈ വാളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വലിയ ബൈ വാളായിരുന്നു ഒരു സ്വർണ്ണക്കട്ടി പോലെ ഞാനത് പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഗോൾഡ് ബാർ നിൽക്കുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു എഫ് ഡി എക്സിൻ്റെ ബൈ വാളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ എം ആ ബൈ വാളാ പിന്നെ അത് അവർ അവർ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യും പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ചെറിയ വി ഡി സി ഓർഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് സോറി ട്രേഡിംഗ് ലൈറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൽ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായാലും എന്നോട് ചോദിക്കാം ഇതിൽ കുറേ സാധാ ടൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂനകത്തുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫിബിനോച്ചി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട് ഫിബിനോച്ചി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇതിൽ ഉണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഡേഴ്സ് കുറക്കാൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന അപ്പം നാൽപ്പത്തി പതിനെട്ട് ബി ടി സിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ ഇവിടെ മഞ്ഞൽ കാണിക്കാനാണ് ഇതിങ്ങനെ മഞ്ഞ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊടുത്ത നാനൂറ്റി ഇരുപത് അതായത് ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ബി ടി സിയുടെ ഓർഡർ മാത്രമേ അവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു സംഭവം എച്ച് ഡിയിൽ ഇടത് എച്ച് ഡി എന്നാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഫിബ്സിൻ്റെ സംഭവം ഈ സാധാ ഫിബ് അല്ല ഇത് ഫിബ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ വരുന്നു റിജക്ഷൻ ആവുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ലൂവിൽ വരുന്നു വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പമ്പാവുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിജക്ഷൻ ടൈം അല്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു ത്രീ സിക്സിൽ വരുന്നു റിജക്ഷൻ ആവുന്നു വണ്ടിയിലോട്ട് വരുന്നു ഇത് ആക്ച്വലി വർക്ക് ആവുന്നൊരു ടൂളാണ് ഈ ഫിബിനോച്ചി എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്കത് പഠിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇത് ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ട്രേഡിംഗ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ജസ്റ്റ് അത് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത ഒരു അക്കൗണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അത് മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ചെയ്യുക എവിടെയൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റ് അഗ്രസീവ് ആവുക എല്ലാം നിങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം ലിമിറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് തീയറിസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ്